നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എസ് എൻ ഡി പിയിലെ പ്രാതിനിധ്യ വോട്ട് അവകാശം ഹൈക്കോടതി വിധി വൻ വിജയമെന്ന് ഗോകുലം ഗോപാലൻ ഇരുട്ടി വളക്കുമ്പോഴേക്കും ആളുകളെ വാഴ്ത്താനും വീഴ്ത്താനും പാകത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കുതിരവട്ടത്തെ ജില്ലാ ടി ബി സെന്റർ പുത്തൻ മുഖത്തിലേക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഓൺലൈനിലൂടെ നിർവഹിച്ചു ആശുപത്രികൾ കർശനമായ അണുബാധ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കലക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ തന്റെ പേര് നീക്കം ചെയ്തെന്ന പരാതിയുമായി സോറോ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ചാലിയാർ രഘു കണ്ണന് കുളിർപ്പ നൽകിയും ഓഫീസിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം പാതയോരങ്ങളിൽ പൂച്ചെടികൾ നിറച്ചു വ്യാപാരികൾ ഞാൻ അരുണിമ വിജയൻ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ആശുപത്രികൾ കർശനമായ അണുബാധ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കലക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി നിരവധി ഡയാലിസിസ് രോഗികൾ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർദ്ദേശം കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രികൾ കർശനമായ അണുബാധ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കലക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി നിർദ്ദേശിച്ചു ജില്ലയിലെ ആശുപത്രി പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് നിർദ്ദേശം നിരവധി ഡയാലിസിസ് രോഗികൾ പോസിറ്റീവായി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഡയാലിസിസിന് പ്രത്യേക സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ഡയാലിസിസിന് മാത്രമായ പ്രത്യേക ഷിഫ്റ്റ് ക്രമീകരിക്കണം കർശനമായ അണുബാധ നിയന്ത്രണ നടപടി ഉറപ്പാക്കി അണുനശീകരണം നടത്തണം ആവശ്യമെങ്കിൽ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ ലഭ്യമാക്കും പീഡിയാട്രിക് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളും പീഡിയാട്രിക് അഡ്മിഷനുകൾക്കും ബാക്ക് റഫറലുകൾക്കും തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നും കലക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു യോഗത്തിൽ സബ് കലക്ടർ വി ചൽസാസിനി ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ ഉമർ ഫാറൂഖ് ഡി പി എം ഡോക്ടർ എ നവീൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എസ് എൻ ഡി പിയിലെ പ്രാതിനിധ്യ വോട്ട് അവകാശം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയ വിധി വലിയ വിജയമാണെന്ന് ഗോകുലം ഗോപാലൻ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പിയിലെ പ്രാതിനിധ്യ വോട്ട് അവകാശം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയതിൽ പ്രതികരണവുമായി ഗോകുലം ഗോപാലൻ വിധി വലിയ വിജയമാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ ജനാധിപത്യം തിരിച്ചു വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ദർശനം നൂറ് ശതമാനം മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമായി പ്രാവർത്തികമായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശ്രീനാരായണികർക്കും ഇത് ഒരു വലിയ സന്തോഷം കാരണം ജനാധിപത്യം എന്നത് എന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയെ തീരെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണമായിരുന്നു വെള്ളാപ്പിന്നെ കാരണം ആരെന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയി അന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്താൽ ഉന്നയിച്ചാൽ അപ്പോൾ അവർ പിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു ഇന്ന് എസ് എൻ ഡി പി പ്രകാരം അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് കാരണം മാത്രമല്ല ഇന്ന് എണ്ണൂറ് പേർക്ക് ഒരാളെന്ന രീതി ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വരുന്ന ഇലക്ഷൻ ആ എണ്ണൂറ് ഒരാൾ വെള്ളപ്രദേശം തീരുമാനിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഇന്ന് അതല്ല ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും കേരളം ക്ഷയരോഗ മുക്തമാക്കാനുള്ള അക്ഷയ കേരളം പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ജില്ലാ ടി ബി കേന്ദ്രത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് കുതിരവട്ടത്തെ ജില്ലാ ടി ബി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിര
കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടത്തുള്ള ജില്ല ടി വി കേന്ദ്രത്തിൽ സംസ്ഥാന പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും എൺപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ക്ഷയരോഗ നെഞ്ചിരോഗ പരിചരണ ഒ പി വിഭാഗം സൌജന്യ പരിശോധനകളും മരുന്നുകളും എക്സ്റേ ലബോറട്ടറി ഇ സി ജി സൌജന്യ ടി വി മോളിക്കുലർ പരിശോധന തുടങ്ങിയ സൌകര്യങ്ങളാണ് സെന്ററിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ജില്ല ടി വി സെന്ററിന്റെയും അനുബന്ധ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലയിലെ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജില്ലാ ടി വി കേന്ദ്രം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി മികച്ച സേവനങ്ങളാണ് നൽകി വരുന്നത് എന്നത് തീർച്ചയും തീർത്തും പ്രശംസനാർഹമാണ് ക്ഷയരോഗ മുക്ത ജില്ല സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അക്ഷയ കേരളം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഈ വേള ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ജില്ലയിലെ വാർദ്ധക്യ സദനങ്ങൾ ജയിലുകൾ ട്രൈബൽ കോളനികൾ അതിഥി തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകൾ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ തീരദേശ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് രോഗികൾ തുടങ്ങി ക്ഷയരോഗ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ അക്ഷയ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്ഷയരോഗ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ രജി രോഹിത് റെഡ്ഡി കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ ടി റനീഷ് എ സി അനിൽകുമാർ സ്റ്റേറ്റ് ടി ബി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എം സുനിൽകുമാർ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഉമ്മർ ഫാറൂഖ് ജില്ലാ ടി ബി എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി പി പ്രമോദ് കുമാർ ഗേൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജനറൽ മാനേജർ എം വിജു തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land vaarthagal todarunu taan samvidhanam cheda chitrathil ninnum tande peru maati producer maril oralude peru cheertana soro enna chitrathinte samvidhayagan chaliya adrego chitrigarna neendu poi enna kaaranam paranjana peru maatiyedennum neema parama idine neeridum ennum adeham paranju തലേവാസൻ വിജയ് സി ബി മാത്യു മാമുക്കോയ സുനിൽ സുഗത വമിക സുരേഷ് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് രണ്ടിന് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച ചിത്രമാണ് സോറോ ചാലിയർ രഘുവാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും തന്റെ പേര് മാറ്റി നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായ സുരേഷ് സോപാനത്തിന്റെ പേര് ചേർത്തു എന്ന ആരോപണവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ ചാലിയർ രഘു പിന്നീട് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായ ജിഷ കൈസിന്റെ പേരും നീക്കം ചെയ്തതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുവെന്നും ചാലിയർ രഘു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അതിന്റെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം ഞാൻ തന്നെയാണ് നിർവഹിച്ചത് അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തോളം ഈ സിനിമ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊരാൾക്ക് വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ പടം നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വരിക ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളം ഈ പടം നീണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം അവർ പടം പൂർത്തീകരിച്ച് പുറത്തിറക്കി ഈ പുറത്തിറക്കിയ സമയത്ത് നാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ആ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഞാനൊരു വാർത്ത കാണാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആർ സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുരേഷ് സോപാനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത പ്രതിഫലമായി തനിക്ക് ലഭിച്ചത് പതിനായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം ബാക്കി തുക നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുക നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെട്ട് പലരും തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫിലിം ചേംബറിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പം ചേംബർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ പേരിലാണ് സിനിമ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എൻ ഒ സിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ എൻ ഒ സി കിട്ടിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് സെൻസറിന് കൊടുക്കാൻ എൻ ഒ സി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ എൻ ഒ സി ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് സുരേഷ് സോപാനത്തിന് കിട്ടിയത് പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അത് എന്ത് സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല തെളിവുകളെല്ലാം തന്നെ തന്റെ പക്കമുണ്ടെന്നും നിയമപരമായി തന്നെ ഇതിനെ നേരിടുമെന്നും സംവിധായകൻ ചാലിയ രഘു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്
പത്രപ്രവർത്തകൻ കെ കെ മൊയ്തുവിന്റെ സ്മരണയിൽ അനുസ്മരണ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം കെ കെ കാലവും കൃതിയും പുറത്തിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഇരുട്ടി വിളക്കുമ്പോഴേക്കും ആളുകളെ വാഴ്ത്താനും വീഴ്ത്താനും പാകത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ നന്മകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റായ പ്രവണതകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന കണക്കുകൾ യാതൊരു പരിശോധനയുമില്ലാതെ സത്യമെന്ന് കരുതിയാണ് പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പൊതു ശൗചാലയങ്ങളിൽ അശ്ലീലങ്ങൾ വ്യാപകമായി എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം എഴുത്തുകാർ പലരും ഇന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ സങ്കടകരമാണെന്നും വി ടി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റ് എഴുത്തുകാരും സഹപ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും വോട്ടെടുക്കുന്ന അവരുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരമാണ് കെ കെ ഗാരവും കൃതിയും എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായി എഴുത്തുകാരനായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായി മനുഷ്യ സ്നേഹിയായി എല്ലാവരിലും പരിചയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരാളായിരുന്നു കെ കെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാവുന്നവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയും ചന്ദ്രിക ന്യൂസ് എഡിറ്ററായിരുന്ന കെ കെ മൊയ്തുവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ അനുസ്മരണ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ കെ കെ കാലവും കൃതിയും എന്ന പുസ്തകം കെ പി കുഞ്ഞമ്മതുകുട്ടി എം എൽ എക്ക് നൽകി വി ടി സതീശൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ പി നൂറുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കുന്നുമൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ചന്ദ്രി കുറ്റ്യാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ ടി നഫീസ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എ സി അബ്ദുൽ മജീദ് ടി കെ കുട്ടിയാലി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ കെ കെ കാലവും കൃതിയും ചീഫ് എഡിറ്റർ എം സി വടകര എഡിറ്റർ അഹമ്മദ് മൂന്നാം കൈ അഹമ്മദ് കുട്ടി ഉണ്ണികുളം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും വാർഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാനും കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർമാരുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷയായി വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരെയും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുള്ളവരെയും അതത് വാർഡ് കൗൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണം നൂറ് ബെഡുകളുള്ള എസ് എൽ ടി സി ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരുക്കും ഇരുന്നൂറ് റൂമുകളുള്ള എൻ ഐ ടിയിലെ എസ് എൽ ടി സിയിൽ ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ മാത്രമാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ അൻപത്തൊമ്പത് ആളുകളാണുള്ളത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ആവശ്യമായ കിടക്കുകൾ മാറ്റിവെക്കും അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഹോം ഐസൊലേഷൻ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി ആർ ആർ ടി സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തണം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് സഹായധനം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടി ത്വരിതപ്പെടുത്തും രോഗികൾക്കായി ഹോം ഐസൊലേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് കാർഡ് തയ്യാറാക്കി അതനുസരിച്ച് ഓരോ യു പി എച്ച് സികളിലും ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാ രോഗികളുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കായി അതത് ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകളിൽ പ്രത്യേകം ഷിഫ്റ്റുകൾ സജ്ജീകരിക്കും ഈ സജീവനി ടെലി കൺസൾട്ടേഷനും ഉപയോഗിക്കാം ഫലം വൈകുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനാ ലാബിന്റെ ശേഷി ഉയർത്തും രോഗികൾക്ക് വാർഡുകളുടെ ചുമതലയുള്ള ഡോക്ടർമാരുമായി സംസാരിക്കാം ആരോഗ്യ സമിതി അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ എസ് ജയശ്രീ ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ ഉമ്മർ ഫാറൂഖ് ഡി പി എം ഡോക്ടർ നവീൻ കൗൺസിലർ കെ സി ശോഭിത എം സി അനിൽകുമാർ കെ മൊയ്തീൻ കോയ എസ് കെ അബൂബക്കർ നവ്യ ഹരിദാസ് മുരളീധരൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land vaarthagal todarunu paadeyorangalil sundara kaashi oruki vyaparigal mufusel bus stand ile nadapaadeyilum dividerilum aanu poochadigal niranjada vyapari vyavsaya samiti pravartakan munnitirangiyana nagara madhyam varnabam aakiyada വ്യാപാരികളുടെ കരുതലിൽ പാതയോരങ്ങളിൽ സുന്ദര കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞു മൊഫ്യൂസൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിലെ മേൽപ്പാലത്തിനരികിലെ നടപ്പാതയിലും ഡിവൈഡറിലുമാണ് ചട്ടികളിൽ പൂച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് 
വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പ്രവർത്തകരാണ് മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് നൂറിലധികം പൂച്ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് ഒരേ വലുപ്പമുള്ള ചട്ടികളിൽ വിവിധ പൂച്ചെടികൾ പൂവിട്ടു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച യാത്രക്കാരുടെ മനം കുളിർപ്പിക്കുന്നു ലിങ്ക് റോഡ് അശോകപുരം തുടങ്ങി നഗരത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ മുൻപ് തന്നെ പൂച്ചെടി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു വ്യാപാരികൾ തന്നെയാണ് ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും പരിചരിക്കുന്നതും കാലട യാത്രക്കാർക്കോ വാഹനങ്ങൾക്കോ ശല്യമാകാത്ത വിധത്തിലാണ് ചെട്ടിച്ചടികൾ നടപ്പാതയുടെ ഇരുമ്പു കൈവരികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ മൂന്നാഴ്ച മുൻപാണ് ചെടിച്ചട്ടി സ്ഥാപിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഓൾ കേരള ടൂറിസം അസോസിയേഷൻ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം രംഗത്തെ സംരംഭകർക്ക് ഇനിയൊരു ഭാഗിക അടച്ചുപൂട്ടൽ പോലും താങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന സാഹചര്യമാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര രംഗം കരകയറി വരുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ഒരു വാരാന്ത്യ അടച്ചിടൽ വരുന്നത് കടബാധ്യതകളിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന കേരളത്തിലെ ടൂറിസം രംഗത്തെ സംരംഭകർക്ക് ഇനിയും ഒരു ഭാഗിക അടച്ചുപൂട്ടൽ പോലും താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ടൂറിസം രംഗത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് വാരാന്ത്യ ദിനങ്ങളടക്കം എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഓൾ കേരള ടൂറിസം അസോസിയേഷൻ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കോവിഡ് നിയന്ത്രണം കോവിഡ് ആയത് കാരണം ഇവിടെ അടച്ചിട്ടതാണ് അത് കാരണം പാലത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പാലത്തെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അനുമതിയില്ല തുറക്കാൻ ഇവിടെ തുറക്കാത്തത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ രോഗം രോഗത്തെ നമ്മൾ ഭയക്കണ്ടേ അത് കാരണം തുറക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അനുമതി കൊടുക്കുകയില്ല ആക്ട സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അലിബ്രാൻ ആക്ട സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ അനീഷ് ഫറദൂർ വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മനു മത്തായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അദീപ് പോൾ ജില്ലാ ട്രഷറർ ലിമേഷ് മാരാർ രമിത് രവി ജോഫിൻ വിനോദ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മർക്കസ് യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൈതപ്പൊയിൽ മർക്കസ് കോളേജിലാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തുക രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറു മണിവരെയാണ് കോഴിക്കോട് കൈതപ്പൊയിൽ മർക്കസ് നോളജി സിറ്റിയിൽ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഹൃദ്രോഗം കിഡ്നി ന്യൂറോ വാദം തുടങ്ങിയവയുടെയും സർജറി വിഭാഗത്തിൽ സന്ധി അസ്ഥി വ്രണം മുഴ ഉദരരോഗം തുടങ്ങിയവയുടെയും ചികിത്സ ലഭ്യമാകും ഇ എൻ ടി സ്ത്രീ സംബന്ധ രോഗങ്ങൾ വെള്ളപ്പാണ്ട് സൂര്യാസിസ് എക്സിമ പുരുഷ ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ കൗമാരക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി രോഗങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ സൌജന്യ ചികിത്സ നൽകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ കോഴിക്കോട് ചേർന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മർക്കസ് നോളേജ് സിറ്റിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്താറാം തീയതി ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിശോധനയും ലാബ് ടെസ്റ്റുകളും തെറാപ്പികളും മരുന്നുകളൊക്കെ സൗജന്യമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ യുനാനി മെഡിസിൻ നാച്ചുറോപ്പതി മെഡിസിൻ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഡോക്ടർമാരും വിഭാഗങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കിടത്തി ചികിത്സ അടക്കം സംവിധാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പാണ് പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകളും മുൻകരുതലുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുക മർക്കസ് യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് പ്രൊഫസർ അസ്മത്തുള്ള മർക്കസ് യുനാനി ഹോസ്പിറ്റൽ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ഒ കെ എം അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ താമരശ്ശേരി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി സി ലുക്മാൻ ഹാജി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നവീകരിച്ച് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ കാസർഗോഡ് ഷോറൂം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നായ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ കാസർഗോഡ് ഷോറൂം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്
ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയ വൈവിധ്യമാർന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരമാണ് പുതിയ ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മികച്ച വിൽപ്പനാനന്തര സേവനവും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈനുകൾ പാർട്ടി വെയർ നിത്യേന ഉപയോഗത്തിനുള്ള ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഏതവസരത്തിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആഭരണങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ആഭരണങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ പണിക്കൂലി മാത്രം ഈടാക്കുന്ന ഫയേഴ്സ് പ്രോമിസ് ലണ്ടർ ഗോഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് കേവലം ഇരുപത് മുതൽ പണിക്കൂലി നൽകി മനസ്സിനിണങ്ങിയ ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും ആഭരണങ്ങളുടെ കൃത്യമായ പണിക്കൂലിയും സ്റ്റോൺ വെയ്റ്റ് നെറ്റ് വെയ്റ്റ് ടോൺ ചാർജ് എന്നിവയും രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രൈസ് ടാഗും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ ആഭരണങ്ങൾക്കും ഒരു വർഷത്തെ സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചറിയാൻ കാരറ്റ് തമ്പുകൾ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ശേഖരിക്കുന്ന സ്വർണം വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്വർണത്തിന്റെ വിലവർധനവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ വിലയുടെ അവസാനം മുതൽ നൽകി മുൻകൂർ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പ്രമുഖ യാത്രാ സംഘാടകനും വിവേകാനന്ദ ട്രാവൽസ് ചെയർമാനുമായ സി നരേന്ദ്ര നിര്യാതനായി സ്ട്രോക്കിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പലരുടെയും യാത്രാ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകർന്ന ആളായിരുന്നു യാത്രാ സംഘാടകനും വിവേകാനന്ദ ട്രാവൽസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന സി നരേന്ദ്രൻ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് സ്ട്രോക്കിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ചികിത്സയ്ക്കിടെ രാവിലെയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് സംസ്കാരം കോഴിക്കോട് മാവൂർഡ് ശ്മശാനത്തിൽ നടന്നു സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലയിൽപ്പെട്ടവർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് യാത്രാ സൌകര്യമൊരുക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായത് ഉത്തരേന്ത്യൻ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ യാത്രകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് സാധ്യമായ നിരക്കിൽ നരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഹിമാലയ യാത്ര സംഘാടനത്തിലും ഇദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു സി നരേന്ദ്രന്റെ വേർപാട് യാത്രാ സ്നേഹികൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എസ് എൻ ഡി പിയിലെ പ്രാതിനിധ്യ വോട്ട് അവകാശം ഹൈക്കോടതി വിധി വൻ വിജയമെന്ന് ഗോകുലം ഗോപാലൻ ഇരുട്ടിവെളുക്കുമ്പോഴേക്കും ആളുകളെ വാഴ്ത്താനും വീഴ്ത്താനും പാകത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കുതിരവട്ടത്തെ ജില്ലാ ടി ബി സെന്റർ പുത്തൻ മുഖത്തിലേക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഓൺലൈനിലൂടെ നിർവഹിച്ചു ആശുപത്രികൾ കർശനമായ അണുബാധ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കലക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ തന്റെ പേര് നീക്കം ചെയ്തെന്ന പരാതിയുമായി സോറോ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ചാലിയാർ രഘു കണ്ണിന് കുളിർപ്പ് നൽകിയും ഓഫീസിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം പാതയോരങ്ങളിൽ പൂച്ചെടികൾ നിറച്ചു വ്യാപാരികൾ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം